안녕하세요. 율율이에요. 오늘은 딩컴에서 교통수단의 끝판왕인 헬리콥터를 만들어봤어요. 헬리콥터를 만들기 위해서는 프랭클린에게 주문을 넣어야 되는데요. 보시다시피 재료가 많이 들어가고 무엇보다 비싸기 때문에 이제서야 만들게 되었네요. 주문을 위해서는 아이언바가 15개나 필요해요. 트랙 레시피 인그리디언트를 체크하게 되면 좌측 상단에 필요한 재료가 뜨기 때문에 재료 준비가 편리하겠죠? 필요한 재료를 상자에서 꺼내고 은행에 가서 돈도 꺼내와야 해요. 한땀한땀 한땀 모아둔 피 같은 돈이 한순간에 통장이 되었네요. 준비가 완료되었으면 주문을 하러 가볼까요? 노노, no, no, 안 돼요. 헬리콥터를 주문하기 위해서는 베이클 라이센스를 3단계까지 구입해야 해요. 7200포인트나 들다니. 정말 너무하네요. 아무튼 라이센스도 구입해 주었으면 이제 정말로 프랭클린에게 주문을 넣어 볼까요? 드디어 주문 성공! 내일 우편으로 보내준다고 하네요. 저도 드디어 하늘을 날아다닐 수 있게 되었어요. 내일을 기다리며 바로 잠에 들도록 하겠습니다. 아침이 밝았어요. 우체통이 신나게 반겨주네요. 프랭클린의 편지가 왔어요. 바닥에 설치하면 이렇게 포장이 풀리고 헬리콥터가 등장해요. 한번 타볼까요? 스페이스를 누르면 이렇게 하늘로 떠오르는데요. 아무래도 맵 제한이 있어서 이 이상 올라가진 않아요. 저기 제가 좋아하는 보라색 꽃이 잔뜩 있네요. 내릴 때는 이 e 키를 눌러주면 헬리콥터와 함께 바닥에 추락하게 되는데요. 죽거나 다치지 않으니까 안심하세요. 벌써 바다가 보이네요. 평소에는 여기까지 오는데 한참 걸렸는데 날아오니 이렇게 금방 오는 거리였네요. 광석이 엄청 많네요. 평소에 다니지 않는 길을 다녀서 그런지 얻을 게 많아요. 섬이 있는데 야자수에 열매가 열려있네요. 코코넛이 있었어요. 이렇게 섬에 자라는 야자수에서는 코코넛을 얻을 수 있나봐요. 구경은 여기까지 하고 다시 집으로 돌아가 볼까요? 아참, 지하동굴에 들어갔을 때 페인트를 발견했었는데요. 파란색 페인트로 헬리콥터를 한번 칠해볼까요? 아, 생각보다는 별로 예쁘지가 않네요. 오토바이를 주황색으로 칠해볼게요. 오, 주황색이 예쁘네요. 헬리콥터를 주황색으로 칠할 걸 그랬나봐요. 아쉽지만 어쩔 수 없죠. 오늘 영상은 여기까지였습니다. 끝까지 시청해주셔서 감사드리고요. 모두 안녕. 구독해주면 안 돼?